నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ శ్రీధర్రెడ్డి పెద్ది సీనియర్ కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ అపోలో హాస్పిటల్ జూబ్లీస్ ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ ఏప్రిల్ నుండి స్టార్ట్ అయింది మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏప్రిల్ నుండి మనకు నియర్లీ డిసెంబర్ వరకు బాగా పీక్లో ఉన్నది మధ్యలో పీక్ ఎప్పుడైందంటే మే జూన్ జూలై ఆగస్టు బాగా పీక్లో ఉంది సెప్టెంబర్ కొద్దిగా తగ్గింది అక్టోబర్ నుండి చాలా తక్కువగా ఉంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ చాలా గ్యాప్ దాదాపు కేసులు రావు లేవు అన్నారు కానీ అది తప్పండి ఎందుకంటే మనకు అకార్డింగ్ టు ద గ్రాఫ్ చూసుకుంటే మిగతా కంట్రీస్ చూసుకుంటే యూరప్ కూడా మధ్యలో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది మళ్ళీ పీక్ వచ్చేసింది సేమ్ అదర్ యుఎస్లో కూడా అలానే ఉంది సో ఇది పీక్ అనేది మళ్ళీ సెకండ్ స్టేజ్ ఆర్ మళ్ళీ కేసెస్ కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము ఇరవై టూ త్రీ డేస్ నుంచి పేపర్లో కూడా చూస్తున్నాము మహారాష్ట్ర అండ్ కేరళలో ఎక్కువైంది కానీ ద ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉన్నవి లాస్ట్ టైం కంటే ఇప్పటికీ కాకుండా మోర్టాలిటీ రేటు కాంప్లికేషన్స్ కొద్దిగా తక్కువగా ఉన్నవి ద వేరియంట్స్ ఆ వైరస్ వేరియంట్ ఆ మార్ఫాలజీ కానీ ఆ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ కానీ అవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా చాలా వచ్చేసాయి కానీ ఆ కాంప్లికేషన్స్ అనేది ఇంతకుముందు మనకు లాస్ట్ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో డ్యూరింగ్ పీక్ జూన్ జూలైలో చాలా మోటాలిటీ కూడా మనకు ఎక్కువ ఉంది ఆ టైంలో ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకంగా కాంప్లికేషన్స్ అండ్ మోటాలిటీ ఉండేవి కానీ అకార్డింగ్ టు హంపేర్ టు అదర్ సిటీస్ చూసుకుంటే బాంబే అండ్ ఢిల్లీ అండ్ చూసుకుంటే మన హైదరాబాద్లో కొద్దిగా మోటాలిటీ తక్కువగా ఉంది తెలంగాణలో ప్రజెంట్గా సిచ్యువేషన్లో అందరు ఏమీ లేదని అనుకోని మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ కామన్గా కొంతమంది మెనీ పీపుల్ అంటే మనం చూస్తున్నాం చాలామంది ఎవ్రీబడీస్ ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ లేకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ లేకుండా మాస్కులు లేకుండా ఏం లేదు కదా మనకి ఏం లేదు నామలు అయిపోయింది అని అనుకున్నారు కానీ దిస్ ఇస్ రాంగ్ సో మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మళ్ళీ మాస్క్ యూజ్ చేసుకోవాలి మెయిన్ మాస్క్ అనేది కంపల్సరీ సో అంత ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి మన ఫ్యూచర్గా మళ్ళీ ఫర్దర్గా కాంప్లికేషన్ రాకుండా మ్యాక్సిమం ప్రివెంట్ చేయడానికి మాస్క్ కంపల్సరీ లేదంటే మన జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు కానీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నట్టు వితౌట్ మాస్క్ లేని వాళ్ళకి ఫైన్ వేయడం దట్ ద బెస్ట్ వే టు ప్రివెంట్ ద డిసీజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇప్పుడు మాస్క్ లేకుండా ఇప్పుడు మనం లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మాస్క్ చూస్తున్నారు వెళ్ళాక అది బ్యాగ్లో పెట్టుకోవడమా జేబులు పెట్టుకోవడమా అది అలా జరుగుతుంది ఈవెన్ ఎక్కడైతే వెళ్తున్నామో మనం సినిమా హాల్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ బార్స్ కానీ పబ్స్ కానీ రెస్టారెంట్స్ కానీ ఎనీవేర్ పబ్లిక్ ప్లేస్లు కానీ అది ఎవరు మానిటరింగ్ లేకుండా ఉంది అదొకటి అంటే మానిటరింగ్ అనేది మన మీద ఆధారపడుతుంది ఒకరు చెప్పేది కాదు ఇప్పుడు మనం ఒకరికి వచ్చింది మిగతా వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది మెయిన్గా ఇట్ ఈస్ బై ఏరోజాల్స్ కాఫింగ్ స్నీజింగ్ ఇది మెయిన్ ఏరోజాల్స్ ద్వారా కాబట్టి మ్యాక్సిమం అయ్యే వరకు అంటే మాస్క్ ఈజ్ మస్ట్ ఇంకొకటి చాలామంది ఈ శానిటైజర్స్ ఒకటి ఈ గ్లౌజెస్ అది అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే శానిటైజర్స్ గ్లౌజెస్ అని పెద్దగా అంతా నీకు ఈ టచ్ చేసే వస్తుంది అది తెలియదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం అయితే వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా ఒకసారి ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మాస్క్ కంపల్సరీ గ్లౌజ్ కంపల్సరీ షీల్డ్ కంపల్సరీ అన్నారు షీల్డ్ కూడా జనరల్గా ఓకే షీల్డ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఒకటి ఏంటంటే మనకు ఏరోజాల్స్ మనకు మెయిన్గా ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ ఫ్లూ లాగానే కదా ఇది సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటుంది ఒక దాని ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఒకరికి ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ వస్తే మిగతా వాళ్ళకి వస్తుంది ఇది కూడా సేమ్ రెస్పిరేటరీ వైరల్ డిసీజ్ అది సో బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వి హ్యావ్ టు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా మెయిన్గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చేయాల్సింది వి హ్యావ్ టు ఫైన్ ఫైన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తే ఈవెన్ మినిమం ఒక ఫిఫ్టీ రూపీసా హండ్రెడ్ రూపీసా ఈవెన్ స్టార్టింగ్ విత్ టెన్ రూపీస్ అయినా పర్లేదు ఎందుకంటే నాట్ అఫోర్డబుల్ ఫర్ బికాస్ ఆ టెన్ రూపీస్ అని మన మాస్క్ వస్తుంది సో అలా చేస్తే పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఎక్కడైనా ఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ వేవ్ ప్రివెంట్ చేయడానికి చాలా ఆస్కారం ఉందండి వైరస్ వేరియంట్ వస్తుంది ప్లస్ దాంతోపాటు ఇప్పుడు యూరప్లో అదర్ యూఎస్లో ఉన్న మళ్ళీ మళ్ళీ అగైన్ ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ అక్కడి నుంచి వేరియంట్స్ ఇప్పుడు యూకే నుంచి వచ్చారు మనకు యూరప్ నుంచి వచ్చారు అమెరికా నుంచి వచ్చారు మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు మళ్ళీ రా రొటీన్గా అన్నీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కదా ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ అవన్నీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సో దట్ సేమ్ వేరియంట్ ఈజ్ రో రోమింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ సో అటువంటిప్పుడు మనకు కాంప్లికేషన్ వల్లా ఓకే మోటాలిటీ తక్కువ ఉంది బట్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ మోటాలిటీ ఏం లేదు మనకేం కాదు మనకేం కాదు అని ప్రతి ఒక్కరికి ఎవ్రీబడి నాకేం కాదు నాకు ఒకసారి వచ్చిపోయింది కదా అనేది ఒకటి భ్రమ ఉంది అది మంచిది కాదు ఇప్పుడు ఒక్కసారి మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ రాదు అని గ్యారంటీ
అంటే మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకోగానే హండ్రెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రీట్మెంట్ కదా వ్యాక్సిన్ ఈజ్ నాట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎనీ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ద ప్రొఫైల్ యాక్టివ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బీసీజీ నుంచి హెపటైటిస్ దాకా ఇప్పుడు వచ్చిన వ్యాక్సిన్ ఉన్నవి అవన్నీ ప్రొఫైల్ యాక్టివ్ కాక సో వ్యాక్సిన్ అనేది మంచిదే కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఎవ్రీబడి ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్కు ఇంకా వ్యాక్సిన్ మనకు అందుబాటులో లేదు మనం తీసుకున్నది ఇప్పటి వరకు మెయిన్గా హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ప్లస్ పబ్లిక్ లైక్ పోలీస్ పీపుల్ జీహెచ్ఎంసీ అటువంటి వాళ్ళకు వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేస్తారు కానీ దానిలో కూడా మెడికల్ ఫ్యాట్ అండి ఈవెన్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్లో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ బట్ ఇప్పటిదాకా మనకి ఇంకా ఫాలోఅప్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళకు మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ వచ్చాయా మళ్ళీ కోవిడ్ వచ్చిందా లేదా అని మనకు తెలియదు సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ వస్తే అప్పుడు దాన్ని బట్టి వ్యాక్సిన్ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది ఫైనల్ ఒకటే అండి మీకు చెప్పేది మెయిన్గా ఇది ఎవరు మనకు ఒకరు చెప్పేది కాదు మన చేతిలోనే ఉంది మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎందుకంటే మన సొంతగా మనం అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆర్ ఏర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఓన్లీ సో దానిలో మనము మెయిన్గా ఈవెన్ మన ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళకంటే నాన్ ఇంకా చదువుకొని మనం అంటే వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళని చదువుకొని ఉన్నారు చదువుకోని వాళ్ళని కూడా కొద్దిగా లో ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళు బాగా ఇంకా ఫాలో చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంకా బాగా ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు మీరు చూడండి విజయ విలేజ్ వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు కనీసం ఏం లేకుండా టవల్ కట్టుకొని వస్తున్నారు హాస్పిటల్కి వచ్చే వాళ్ళు చూస్తున్నాం కదా వాళ్ళు నేను ఎగ్జామ్ చేసినప్పుడు చూస్తున్నాను కదా ఇంకా మన మెయిన్గా ఏంటంటే చదువుకున్న వాళ్ళే ఎక్కువ మంది మిస్టేక్ చేస్తున్నారు మాస్క్ లేకుండా తిరగడము అంటే మనకేమి కాదు అనుకోండి సో మాస్క్ ఈజ్ అ మస్ట్ అండ్ మేక్ దెమ్ ఫైన్ ఈవెన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈవెన్ ఫైవ్ రూపీస్ ఆ టెన్ రూపీస్ అలా స్టార్ట్ అయితే డెఫినెట్గా ఇంకోటి భయం అవుతుంది లేదంటే సంథింగ్ ఏదో వీ హూ మేక్ హిమ్ సమ్ అదర్ రూల్స్ లాగా ఇది కంపల్సరీ లేకుంటే మీకు సపోజ్ మనం కార్లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి దిగేసి వేరే మన హోటల్కి వెళ్తున్నాను హోటల్లో లేకుంటే హోటల్ వాళ్ళు పనిష్మెంట్ కొండి హోటల్లో పంప మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ వియర్ ద మాస్ ఓకే తినేటప్పుడు అంటే డెఫినెట్లీ తీసేస్తాం బట్ లోపలికి వెళ్ళాక ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ చాటింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ మెనీ అవర్స్ టుగెదర్ ఈవెన్ పబ్బులలో చూడండి మెనీ ప్లేసెస్ సోషల్ డిస్టెన్స్ లేదు అంటే అది కామన్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు కానీ బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సో మేక్ దెమ్ టు షూర్ ఎవ్రీబడి వియర్ ద మాస్ దట్ టు స్టెరిలైజ్ మాస్ మస్ట్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ ఆల్ ఓవర్ ద సిటీ కానీ డిస్ట్రిక్ట్లో కానీ ఎనీవేర్ ఇప్పుడు మధ్యలో చాలామందికి ఇప్పుడు మనకు ఈ డ్యూరేషన్ ఒక హానీమూన్ పీరియడ్ లాగా అయిపోయింది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఈ హానీమూన్ పీరియడ్ అనేది ఏమైందంటే ఇక చాలా ఏం లేదు మనకు రాదు అనేది ఒకటి అందరికి వచ్చేసింది దాంతో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ టు స్ప్రెడ్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్